。又欢迎收看 Alex， 我是 Alex。上一期你但是的反应非常的热烈。新的 YouTube 是这样子的啦，如果你们没有看过的朋友呢，请点阅左上角还是右上角，随便啦、啊，总之有个 link 给你按就对了。你真的是一个很随便的主持啊！首先感谢各位观众朋友的鼎力支持，现在就来分享一下我使用了米店的七天的使用体验跟想法吧。但是在此之前，我想各位，如果你们喜欢我的视频的话，请不要忘记订阅、按赞还有分享哦。那话不多说，来开始 Let's Review 的不专业测评吧。总结来说，它的使用体验我觉得不错，可是没有让我到很惊艳的程度啦。看信息，嗯，我通常不会用来看信息，是因为我不喜欢看着这样小个 screen 去读我的信息。我多数是看看谁找我，然后我就会拿出我的手机去回复信息。这次 AMOLED 的屏幕带来的视觉体验很不错，然后它的 band display 也很多的款式去选择。有一点比较可惜的就是他们的 band display 不能个性化，希望小米之后能通过 updates 给我们更多更多的惊喜吧。可能是 iOS 的关系啦，我使用米 band 4去操控音乐的体验不是很满意，是因为我的电话其实关掉了 music， 但 Apple Watch 只要平时按下 play button 就有音乐了，但是米 band 4是做不到的。此外，它连接的速度也相对比较慢。不过，相对上一代，其实效能已经提升了不少，所以我也不再鸡蛋里挑骨头了。作为一个长期的 Apple Watch 使用者，即使 Apple Watch Series 4已经很轻薄了，可是戴上米面式的时候，我还是觉得它更像一个智能手表，然后运动起来那种轻便感是 Apple Watch 给不到我的。至于我觉得它的运动模式还有它的运动体验是跟米面三没有什么差别的，所以我这一 part 我就会忽略哦。再来，它多一个游泳模式，为了去体验一下这一个模式，我平时不游泳，我也特地跑去 Stadium 帮你们 test 一 test 下啦。游泳时它不会说特别感受到它的存在，然后那些数据我也觉得是蛮准确的。呃，总结来说，这一个功能是不错的。这个屏幕有这个续航力，其实我觉得很好了。而我用了七天，那个电量才大概用了二十八八千，看来我是没有中天的。好了，首先我觉得其他的体验跟钱袋没有什么差别，因为你想看一百四十九块钱就买到一个 AMOLED 的屏幕已经是很不错了。如果你们是米变三的使用者，我不是很推荐你们去升级啦。这样，可是你们如果对屏幕其实没有什么太大的要求的话，我觉得米变三你们可以先入手去看看。如果我有说的什么的话，记得在评论下方去告诉我、哦。下期节目我们会开箱经典中的经典，我们下个 V 六见。